Hi friends, in this video, we will make a score in general science in general science. We will make this video in the last video. So, if you have any exam, you will make a general science, general science, general science. This is a general science paper. Okay, so we will make a score in the assault and we will make a score in the assault. Because we will make a score in the assault and we will make a score in the assault. Because sometimes we will make a score in the assault. Sometimes we will make a score in the assault. Sometimes we will make a score in the assault. But we will make a score in the assault. But we will make a score in the assault. That's why we will make a score in the assault. That's why we will make a score in the assault. So, basic concepts are the same. So, what are the concepts that you can learn? What are the concepts that you can learn? It's easy to mark for you. It's a strategy video. So, in this video, what are the topics that you can learn? So, if you are new to this channel, we have already done a lot of general science videos. So, we have already done a lot of general science videos. So, you can see that you can learn from our channel page. So, you can learn from our channel page. So, you can learn from our channel page. So, you can learn from our channel page. प्लेलिस्ट अपडिंग रख कैटेगरी की ला जनरल साइंस अपडिंग रख और प्लेलिस्ट इंक्लूड पने पे साधन नहीं है पाती की ना कितने तरह फोर्टी वीडियोस ऐड आए रखो मोर देन थर्टी मिनट्स रखो ये च वीडियोस नहीं है तो वाच पन्ना अपडिंग ना वाच पनी क्ला वाच पन्ना वांगा कंडी पर रिवेस पन्ना के पास रिविशन ना इन्हें नमः चैनल ला सब्सक्राइब ना मर दिएगा ना किलर करे रेड कलर सब्सक्राइब बटन क्लिक पनी क्यों है मारा काम है पक्का तलर करे बेल आइकॉन ही प्रेस पनी क्यों है अब इधर हम डेली पोस्ट पन्द्रे वीडियोस के नोटिफिकेशंस बढ़ा नहीं अपडेट आऊं सो स्टार्ट पढ़ ला सो ये ला कॉम्पटेटिव एग्जाम्स लियो मारक काम इंक्लूड आगरा उरे टॉपिक ना द जनरल साइंस लिया सो ये दिला पत्ते स्टेप्स ना इंद वीडियो ला ना इंसोली रख रहे हैं सरी या सो ये ना ला स्टेप्स इंसोली टे पाक ला सो फर्स्ट स्टेप जनरल साइंस पढ़ी किनो अभी नाले no, find the areas of study. Now, general science is general. Physics, chemistry, and life science. Life science is not one way, but we biology. Correct? If you read this, you will go to the third one. Just easy to say, but if you read the third one, you will be prepared for the RRB and JE. Okay, so in general, what areas of study are? Physics, chemistry, life science. That is biology. Correct? In biology, you will be able to study botany, zoology. राइटा सो सेकेंड स्टेप इन्ना अब दी ना फाइंड दी एरियास ऑफ इंटरेस्ट सो इन तो इधर ले उंगले की ये तो इंटरेस्टेड आना सब्जेक्ट अब दी चलते ताकु दिवारिया परिच कोंगन सा ताकु दिवारिया ना वर्षे वारिया परिच कोंग पर इधर उंगले के इन्ना इंटरेस्ट आद के तब बड़ी आर्ड अरेंज पनी कोंग सरिया for example, if I am interested in this, first life science, okay, biology, physics, chemistry, I am interested in this, okay, maybe this is the order, first life science, physics, next chemistry, next chemistry, first life science, next chemistry, 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 this is the order, this is the second step, third step, here is the twist, that is, invert the order, invert the order, Actually, usually ना ये नोटे सेमेस्टर एग्जाम्स नालो इधाव तो एग्जाम्स नालो इन्द मात्रे तो ना प्रिपार पढ़ने हैं डेट इस इनवर्ट दी आर्डर सो ये ना किधना इसी आर को फर्स्ट लाइफ साइंस ना ये ना जाली आर को आदत तो फिजिक्स आदत के पूरा किधना केमिस्ट्री की आदत का आदत तो स्टेप नहीं है ना पढ़ना हो Third is your chemistry, so you can use the customer to feel it, so you can use the first two steps. Now, if you have any customer, you can complete the first two steps, and then you can complete the task easily. So, invert the order, that is, first chemistry, next physics concentrate, last is life science. But life science is assaulted, last is okay, we can complete the last two steps, but life science is easy to complete the last two steps. That's why we can do this, and we can do this. अपडिंग रहा मरे इसी आम डर जरूर प्री दलिया ओके वा आरआरबी जेईए प्रिपर पनी तो नमा आरआरबी एनटीपीसी प्रिपर पना मटो मा लिया आधे ही माध्यम था सो फोर्थ स्टेप है ना अनालाइज सो इपन ये प्रिपर पना स्टार्ट पना पुरी है दैट इस आर्डर अरेंज पनी डिंग है इपन एक्स्ट्रा स्टेप है ना प्रिपरेशन ना सो अनालाइज NCRT books लर ना केक रहंगे NCRT सिलेबस है मैक्सिमम हम अगर पनी रहा जनरल साइंस प्लेलिस्ट वॉच पनी क्यों है ओके बा सो चल चल सिले चिन्ह चिन्ह टॉपिक्स कवर पना मटर बो माधे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर्मेटली नरेय कवर पनी तो सी ने डिटेल अनालाइज़ पन रहता कंडीपना इनी बारा कुड़िया वीडियोस लग कंडीपना 
ஓகேவா எப்போவுமே பல்காக ஒரு விஷயம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் ஸோ அதே நீங்கள் பிரித்து 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 வச்சுட்டீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக ஆயிரும் உங்களுடைய டாஸ்க் கரெக்டாக அது உங்களுடைய பெரிய சிலபஸை சின்ன சின்னதாக டிவைட் பண்ணிக்கோங்க தட் இஸ் அதாவது உங்களோட சிக்ஸ்த்து டு டென்த் வயர் நீங்கள் என்சிஆர்டி புக்ஸ் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னாலே உங்களுக்கு புரிய வந்துருக்கும் தட் இஸ் எல்லா இதுவுமே கம்பைன் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட் பாட்னி சுவாலஜி ஜென்ரலான டாபிக்ஸ் இது எல்லாமே கம் கம்பைன் பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்க இல்லையா ஸோ அதை நீங்கள் என்ன பண்ணிச்சு பண்ணி பண்ணிக்கோங்க பிரிச்சுக்கோங்க தட் இஸ் இதெல்லாமே லைஃப் சயின்ஸோட டாபிக்ஸ் இதெல்லாம் ஃபிசிக்ஸோட டாபிக்ஸ் இதெல்லாம் கெமிஸ்ட்ரியோட டாபிக்ஸ் இந்த மாதிரி பிரிச்சுக்கோங்க இதுதான் ஃபஸ்ட் இதுதான் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் புரியுதா இல்லையா ஓகேவா ஸோ இதை பண்ணிக்கிட்டீங்கனாலே ஓகே இப்போ எனக்கு ஃபஸ்ட் நான் கெமிஸ்ட்ரி படிக்க போகிறப்ப இந்த யூனிட்ஸ் எல்லாமே இந்த ஆர்டரில் படிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு தெரிய வந்துடும் புரியுதாப்பா ஓகேவா ஸோ சிக்ஸ்த் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா ஸ்டெடி ஓகேவா படிங்க படிக்க ஆரம்பிங்க பிரிச்சாச்சா இப்போ நமக்கு இப்போ கெமிஸ்ட்ரி ஆரம்பிக்க போகிறோமா இப்போ கெமிஸ்ட்ரியில் அடுத்தடுத்து என்னென்ன டாபிக் அதாவது இந்த டாபிக் முடிச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்த இந்த டாபிக் ஒரு கோர்வையாக ஒரு செயினாக படிங்க ஸோ திடீர்னு எங்கேயோ போயிட்டு திடீர்னு பீரியடு கிளாஸிஃபிகேஷன் போயிட்டு முடிச்சுட்டு இருக்கக்கூடாது ஃபஸ்ட் பேசிக்காக ஆட்டம்னா என்ன மாலிகுலான அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சரானா என்ன ஜென்ரலான தீரிஸ் இது எல்லாமே படிச்சுட்டு பீரியடு கிளாஸிஃபிகேஷன் போனீங்கன்னா தானே நல்லா இருக்கும் கரெக்டாக இல்லையா ஓகேவா ஸோ ஸ்டடி இன்னும் ஆர்டர் ஸோ ஆர்டராக படிச்சு வச்சுக்கோ புரியுதா இல்லையா ஓகேவா ஸோ செவன்த் என்னென்னா மெயின்டெயின் நோட்ஸ் இதுதான் முக்கியமான ஸ்டெப் தட் இஸ் நோட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்க நம்ம மேக்ஸிமம் எல்லாரும் பண்ணக்கூடிய தப்பு இதுதான் தட் இஸ் நம்ம ஜஸ்ட் படிச்சுட்டு போயிடுவோம் புரிஞ்சிருச்சு ஜாலி ஜாலி முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிராஸ் பண்ணிட்டு போயிடும் பட் நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம் நோட்ஸை மெயின்டைன் பண்ண மறந்துருப்போம் புரியுதா ஸோ நோட்ஸ்ன்னு சொல்லும்போது சும்மா எல்லாரும் எடுக்கிற மாதிரி நோட்ஸ் எடுக்கிற எடுக்காதீங்க ஜஸ்ட் உங்களுக்குன்னு ஒரு யூனிக் வே ஆஃப் நோட் மேக்கிங் வச்சுக்கோங்க தட் இஸ் ஏதாவது ஒரு சிம்பிள் ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸ்லாம் பார்த்தோம்ல சின்ன சின்னதாக ஏதாவது ஃபன்னியாக யோசிச்சு அதை இதை இந்த மாதிரி இதை பண்ணுங்க மைண்ட் மேப் போடுவாங்கல்ல அந்த மாதிரி நோட்ஸ் போடுங்க உங்களுக்கு என்ன மாதிரி உங்களுக்கு தோணுதோ யூனிக்கா நீங்க நோட்ஸ் எடுங்க புரியுதா இன்னொன்னு நான் சொல்வேன் நோட்ஸ் எடுக்கும் போது இப்போ ஒரு ஒரு ஃபுல் பேஜ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பேஜ்ல ஒரு யூனிட் வர மாதிரி பாத்துக்கோங்க ஓகேவா ஓகேவா புரியுதா இல்லையா ஸோ கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கலாம் பட் ஒரு பேஜ்குள்ள உங்களோட யூனிட் அடங்கிருச்சுனாலே இவ்வளோ தானே அந்த யூனிட்ல புரியுதா இல்லையா அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிரும் புரியுதா இன்னொன்று ரெண்டு விதமான ரெண்டு நோட்ஸ் எடுக்கிறது நல்லது தட் இஸ் ஒன்று கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக ஒரு நோட் எடுத்துக்கோங்க நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு ஒரு ரிவிஷன் பண்ணுவீங்க இல்லையா பண்ணும்போது இன்னொரு ஷார்ட் நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க தட் இஸ் ப்ரீஃப் நோட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க புரியுது அந்த மாதிரி ரெண்டு நோட்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா நல்லது ஓகேவா அவங்களுக்கு டைம் இருந்தது ரொம்ப ஒரு வருஷம் உங்களுக்கு டைம் வச்சுருக்கீங்க ஒரு எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதுக்கு இல்லைனா ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் டைம் வச்சுருக்கீங்கன்னா இந்த மெத்தட் ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் இல்லை எனக்கு டைமே இல்லை ஒரு த்ரீ மந்த்ஸ் தான் கேப் இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் டேரெக்டாகவே ப்ரீஃப் நோட்ஸுக்கு போய்க்கலாம் புரியுதா இல்லையா ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு புக் மெட்டீரியல் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதிலேயே சின்ன சின்னதாக நோட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் புரியுதா அதை டீட்டெயில் நோட்ஸாக வச்சுக்கிட்டு இன்னொரு நோட்டை நீங்கள் தனியாக ப்ரீஃப் நோட்ஸுக்கு போட்டுக்கலாம் புரியுதா இல்லையா ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன அப்படின்னா ரிவிஷன் கீ ஸ்டெப் டு சக்ஸஸ் இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இதில் தான் நம்ம நிறைய பேர் என்ன பண்ணுறோம் கோட் அவுடோம் கரெக்டாக படிச்சிருவோம் நோட்ஸ் எடுத்துருவோம் எல்லாம் பண்ணிடுவோம் பக்காவாக ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம் கரெக்டாக அங்கே போய் பார்த்தோம் அப்படின்னா எல்லாமே தெரிஞ்ச மாதிரி இருக்கும் பட் ஒன்றுத்துக்கும் ஆன்சர் தெரியாது நம்ம நெகட்டிவ் மார்க் அதிகமாக வரதுக்கு காரணம் என்ன இந்த ஸ்டெப்பை நம்ம மிஸ் பண்ணுறது தான் கரெக்டாக இல்லையா எப்போ நம்ம ரிவிஷன் பண்ணாமல் ஒரு எக்ஸாமுக்கு போகிறோமோ கண்டிப்பாக நம்மளுடைய செல்ஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் ஒன்று என்ன இருக்கும் லோவாக இருக்கும் இன்னும் இல்லைன்னா ரொம்ப ஹை கான்ஃபிடன்ஸ் ஆகிரும் புரியுதா எப்பவுமே ஒரு எக்ஸாம் அப்ரோச் பண்ணும்போது கான்பிடென்டா இருக்கணும் லோ கான்பிடென்ட் இருக்க கூடாது ஓவர் கான்பிடென்டாகவும் இருக்க கூடாது சரியா ரிவிஷன்ங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ரிவிஷன்ல என்ன சொல்லணும் அப்படின்னா மூணு ரிவிஷன் பண்ணணும் எப்பவுமே இப்போ ஒரு ஒரு டாபிக் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா அப்போ நீங்க உடனடியாக ஒரு ரிவிஷன் பண்ணுவீங்க இல்லை அது ஃபர்ஸ்ட் ரிவிஷன் ஸோ ரெண்டாவது அந்த ஹோல் இப்போ பிசிக்ஸ் எடுத்துட்டீங்கன்னா பிசிக்ஸ் கம்ப்ளீட்டாக முடிச்சுட்டு அதுக்கு பிறகு ஒரு ரிவிஷன் பண்ணுவீங்க ஓகேவா ஓகேவா இல்லைனா திடீர்னு
இதுவும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு இது நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் எல்லாமே படிச்சிருப்போம் ரிவிஷன் எல்லாமே பக்காவாக பண்ணியிருப்போம் பட் நம்ம என்ன அந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் என்விரான்மெண்ட்டுக்கு பழகியிருக்க மாட்டோம் அடாப்ட் ஆகிருக்க மாட்டோம் கரெக்டாக பட் நம்ம அந்த ஸ்டேஜுக்கு அடாப்ட் ஆகிறதுக்கு பெஸ்ட் வே மார்க் டெஸ்ட் தான் ஸோ நிறைய மார்க் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணுங்கள் ஒரு டாபிக் படிக்கும் போதே மார்க் டெஸ்ட் அட்டன் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு ஒரு ஹியூமன் அனாட்டமி பற்றி படிக்கிறோம் அப்படின்னா உடனடியாக ஏதோ ஒரு ஹியூமன் அனாட்டமி அனாட்டமி மார்க் டெஸ்ட் ஏதாவது ஆன்லைனில் இருக்கான்னு செக் பண்ணி பாருங்கள் உடனே அதை அட்டன் பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா வரும் புரியுதா இல்லைனா ஜென்ரலாகவே ஃபிசிக்ஸ் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்களா ஃபிசிக்ஸ் இம்பார்ட்டன் டாபிக்ஸ் என்னெல்லாம் அதில் என்னெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஜென்ரலாக உங்களுக்கு உங்களால் முடிஞ்ச வரைக்கும் கொஸ்டின்ஸை ப்ராக்டிஸ் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் புரியுதா ஜஸ்ட் ஒரு நம்ம ஒரு கொஸ்டினாக அட்டன் பண்ணும்போது தான் ஆ ஓகே ஓ இப்படிலாம் கேட்குறாங்களா நம்ம இது தானே படித்தோம் பட் வருஷம் படிக்காமல் விட்டுட்டோமே இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிய வரும் சரியா சித நைன்த் டே தேர்டென்த் என்ன அப்படின்னா அவாய்ட் ப்ரோக்ராஸ்டினேஷன் தட் இஸ் ப்ரோக்ராஸ்டினேஷன் தான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் நாலு நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் இந்த டாப்பிக்கா சரி இந்த ஒரு டாப்பிக் மட்டும் விட் விடுறேன் என்னே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் நினச்சிங்கனாலே அந்த இடத்துல நீங்கள் ஃபெயில் ஆகிட்டிங்கன்னு அர்த்தம் கரெக்டாக இல்லையா ஸோ நாளைக்கு நாளை மறுநாள் எந்த விஷயத்தையுமே தள்ளி போடாமல் இன்றைக்கே முடிச்சிடலாம் இல்லைனா இப்போ நம்ம நினைக்கிறோமோ முடிச்சுக்கலாம் இல்லைனா இன்றைக்கி காலையில் ஒரு ஷெடியூல் போட்டிருப்பீங்கல்ல அந்த டாப்பிக்ஸ் எல்லாம் அன்றைக்கெல்லாம் முடிக்கணும் அப்படின்னா நைட்டு அந்த டாப்பிக்கும் முடிச்சுருங்க அதை நாளைக்கு பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா அந்த டாபிக் கோவிந்தா தான் புரியுதா இல்லையா ஓகேவா ஸோ இந்த டென் ஸ்டெப்ஸையும் ஃபாலோ பண்ணிங்க அப்படின்னாலே ஜென்ரல் சயின்ஸை ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம் ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பாக அந்த டென் ஏரியாஸ் டென் ஸ்டெப்ஸையும் ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க அகெயின் ஏன்னா நம்ம எந்த விஷயனாலும் அகெயின் ரிவைஸ் பண்ணிக்கிட்டா தான் நம்ம மைண்டில் இருக்கும் கரெக்டாக நம்மளும் ஒரு ஹியூமன் தானே ஓகேவா ஜஸ்ட் ரிவைஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஜிஎஸில் இந்த மூணு டாபிக்ஸ் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டு தட் இஸ் மூணு ஏரியா ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டோம் பயாலஜி தட் இஸ் லைஃப் சயின்ஸ் ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி சரியா ஸோ இதில் என்னெல்லாம் முக்கியமான டாபிக்ஸ் பார்க்கலாம் பார்க்கணும் முக்கியமாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் சரியா ஸோ ஜென்ரலாக எந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் எடுத்தாலும் அது ஜென்ரல் சயின்ஸ் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாம்ஸ் எடுத்துக்கிட்டிங்கனாலே பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் தான் மெயினாக கேட்பாங்க அதை ஃபஸ்ட் தெரிஞ்சுக்கணும் கண்டிப்பாக நம்ம சரியா ஸோ பெருசாக இன்னும் கேட்க போகிறது இல்லை அது இது கூட சேர்த்தா என்ன வரும் அது இது கூட சேர்த்தா என்னெல்லாம் வெளியில் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி எதுவுமே கேட்க போகிறது இல்லை ஓகேப்பா ரொம்ப ரொம்ப வே பிளான் பாட்னி எடுத்துட்டீங்கன்னா பிளான் கிங்டம் அது ரொம்ப முக்கியம் பிளான் மார்ஃபாலஜி அதாவது அதோட ஸ்ட்ரக்சர் ஷேப் இதை பற்றி நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா ஒரு ஃப்ளவர் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் என்னெல்லாம் இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் முக்கியமாக படிக்கணும் பிளான் டிஷ்யூ ஸோ ஓகேவா ஸோ பிளான் டிஷ்யூ நெக்ஸ்ட் பிளான் ஹார்மோன்ஸ் பிளான் எல்லாம் டிசீசஸ் வரும் ஆர்கனிசம்ஸை ஜென்ரலாக எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் சைட்டாலஜி சைட்டாலஜினா ஸ்டடி ஆஃப் செல்ஸ் இல்லையா ஸோ அதை பற்றின அதாவது செல்லை பற்றின டீட்டெயிலான அனாலிசிஸ் அதாவது முக்கியமாக பிளான் செல்லை பற்றி ரைட்டா அது மாதிரி ஜெனட்டிக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் பிளான்ட் அண்ட் அனிமல் செல் ஓகேவா அதாவது சைட்டாலஜியோட கிளாஸிஃபிகேஷன் சொல்லிக்கலாம் கரெக்டா அது மாதிரி மோட்ஸ் ஆஃப் பிளான்ட் நியூட்ரிஷன் என்ன விதமான நியூட்ரிஷன்லாம் பிளான்ட் எடுத்துக்குது நடக்கும்ல கிளாசிபிகேஷன் அதோட ஸ்ட்ரக்சர் அதோட ஃபங்க்ஷன்ஸ் இது எல்லாமே நெக்ஸ்ட் எடுத்துட்டிங்கன்னா சுவாலஜி சுவாலஜி எடுத்துட்டிங்கன்னா அதுலேயும் கண்ட்ரோல் அண்ட் கோஆர்டினேஷன் ஹியூமனோட ரெப்ரோடக்டிவ் சிஸ்டம் பற்றி படித்தோம் கரெக்டாக எக்ஸ்கிரேட்டிவ் சிஸ்டம் பற்றி படிச்சுட்டோம் ரெஸ்பிரேட்டிவ் சிஸ்டமும் படிச்சிருக்கோம் சர்க்குலேட்டரி சிஸ்டம் அதாவது பிளட் அந்த ஹார்ட்டை பற்றிலாம் படிக்கிறது நெக்ஸ்ட் அது மாதிரி பிளட் பிளட்டை பற்றி படிக்கிறது காம்போசிஷன் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பிளட் எப்படிலாம் கிளாஸ்ஃபை பண்ணலாம் அதில் ஹீமோகுளோபின் என்ன அதுக்குள்ளே என்ன இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இதெல்லாம் ஒரு கடல் மாதிரி படிக்கணும் கரெக்டாக ஹியூமன் டைஜஸ்ட் சிஸ்டம் பற்றி ஆல்ரெடி படிச்சுட்டோம் செல் டிவிஷன் மைட்டோசிஸ் மியோசிஸ்லாம் படித்தோம் ஞாபகம் இருக்கா நெக்ஸ்ட் ஃபுட் அண்ட் நியூட்ரி ஃபுட் அண்ட் நியூட்ரிஷன் அது ஹியூமன் என்னெல்லாம் டிசீசஸ் வருது ஹியூமன் டிசீசஸ் ஆல்ரெடி படித்தோம் அது மாதிரி விட்டமின்ஸ் அது இதில் நான் இன்க்ளூட் பண்ண வரது இல்லை பட் நீங்கள் டிசீசஸ்க்
எக்ஸ்ட்ரா அடிஷ்னலான டாபிக்ஸ் நிறைய ஆட் ஆகும் ஸோ இதுக்கு தான் நான் என்ன சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்ம ஆர்ஆர்பி ஜெயில் பண்ண ஒரு மிஸ்டேக் என்ன அப்படின்னா பக்காவாக என்சிஆர்டி புக்கை மட்டும் நம்ம டிபெண்ட் பண்ணும் கரெக்டாக ஸோ நான் எக்ஸாம் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஷிஃப்ட் நடந்ததுனால அதுக்கு பிறகு நான் கொஞ்சம் வீடியோஸ் அடிஷ்னலாக இன்க்ளூட் பண்ணேன் ஏன்னா இந்த மாதிரி என்சிஆர்டி புக்ஸ் மட்டும் கேட்கல அடிஷ்னலாகவும் நிறைய கேட்குறாங்கன்னு சொல்லிட்டு நிறைய மிசிலனியஸ் டாப்பிக்கும் உங்களுக்காக இன்க்ளூட் பண்ணேன் பட் நம்ம ஃபஸ்ட்டே நம்ம அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருந்தோம்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கலாம் அப்படிங்கிறது நான் கண்டுபிடிச்சது ரைட்டாக ஸோ மிசேலனியஸ் டாப்பிக்கில் தான் நம்ம இன்னும் ஹை ஃபோக்கஸ் கொடுக்கணும் ஏன்னா மீதி எல்லா டாப்பிக்ஸையும் ஓரளவு நம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம் அதில் முடிக்காத டாப்பிக்ஸ்லாம் கண்டிப்பாக நான் இன்க்ளூட் பண்ணுறேன் ஓகேவா அது மாதிரி ஆல்ரெடி முடிச்ச டாப்பிக்ஸ்க்கு அப்ஜெக்டிவ் ஃபார்மேட்டில் இல்லை நம்ம வீடியோஸ் பார்க்கலாம் சரியா ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபிசிக்ஸ் ஸோ ஃபிசிக்ஸில் என்னெல்லாம் முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா யூனிட்ஸ் அண்ட் டைமென்ஷன்ஸ் அந்த எஸ்ஐ யூனிட்ஸ் இந்த இதோட எஸ்ஐ யூனிட் என்ன இப்போ மாசோட யூனிட் என்ன இந்த மாதிரி விஷயங்கள் மாசோட யூனிட் கிலோகிராம் நமக்கு தெரியும் பட் இதை தாண்டி நிறைய விஷயங்களுக்கு யூனிட்ஸ் நம்ம புதுசாக படிக்க வேண்டியது இருக்கும் ஸோ அதை தனி வீடியோவாக நான் மேக் பண்ணுறேன் மோஷன் ஆல்ரெடி படிச்சிட்டோம் ஒர்க் எனர்ஜி அண்ட் பவர் இதை பற்றியும் நம்ம டீல் பண்ணிட்டோம் கிராவிடேஷன் ஃபோர்ஸ் பற்றி பார்த்தோம் கரெக்டாக ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கிற டாப்பிக்கில் பார்த்தோம் கரெக்டாக நெக்ஸ்ட்டு ப்ரெஷர் வேவ் லைட் லைட் பற்றி அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் ஃபார்மேட்டில் ரெண்டு வீடியோ நான் மேக் பண்ணி செக் பண்ணிக்கோங்க ஹீட் நம்ம என்ன பார்க்கல எலக்ட்ரிசிட்டி ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்துட்டோம் மேக்னட்டிசம் பார்த்தோம் அட்டாமிக் அண்ட் நியூக்ளியர் பிசிக்ஸ் நம்ம ஓரளவுக்கு பார்த்தோம் பட் இன்னும் கொஞ்சம் வேணா டீல் பண்ணிக்கலாம் சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் இது ஜென்ரல் சயின்ஸ் பிளேலிஸ்ட்ல இந்த வீடியோ இருக்காது ஜென்ரல் அவேர்னஸ் கீழ நான் இதை இன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பேன் செக் பண்ணிக்கோங்க அதாவது எந்தெந்த இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதோட யூஸ் என்ன ஓகே இப்போ பனிமோ மீட்டர்னா எதை மெஷர் பண்ணுது லேப்டாப் மீட்டர்னா எதை மெஷர் பண்ணுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜென்ரல் அவேர்னஸ்க்குள்ளே இந்த வீடியோ இருக்கும் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் பிளே லிஸ்ட்குள்ளே இருக்கும் செக் பண்ணிக்கோங்க ஜென்ரல் சயின்ஸ் பிளே லிஸ்ட்டில் எதை தேடாதீங்க சரியா நெக்ஸ்ட் இன்வென்ஷன்ஸ் இன்வென்ஷன்ஸும் என்ன கேட்கலாம் ஏதாவது ஒரு சயின்டிஃபிக் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை யார் இன்வென்ட் இன்வென்ட் பண்ணா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்கலாம் இதை நம்ம ஜென்ரல் அவேர்னஸ் டாப்பிக்காக கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் கரெக்டாக இல்லையா அதில் கூட அதில் கேட்டதாக கூட நீங்கள் நினைக்கலாம் பட் இது ஜென்ரல் சயின்ஸ்லேயும் கேட்க சான்சஸ் இருக்குது சரியா நெக்ஸ்ட் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி இதை நம்ம என்ன டீல் பண்ணல நியூக்ளியர் ஃபிஷ் அண்ட் ஃபியூஷன் டீல் பண்ணலாம் எலக்ட்ரோ மேக்னட்டிசம் இதே நம்ம ஓரளவுக்கு டீல் பண்ணோம் பட் இன்னும் டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணல ஃபோர்ஸ் நம்ம பார்த்துட்டோம் சர்ஃபேஸ் டென்ஷன் பார்த்துட்டோம் விஸ்காசிட்டி எலாசிசிட்டி நம்ம என்ன செக் பண்ணல பட் நம்ம இதில் இருக்கக்கூடிய டாபிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே ரிவைஸ் பண்ண டாபிக்ஸ் கூட நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அகெயின் என்னெல்லாம் தெரியாத விஷயங்களை நம்ம அப்ஜெக்டிவ் ஃபார்மேட்டில் நான் ஒரு வீடியோவை மேக் பண்ணுறேன் தனித்தனியாக சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட் கெமிஸ்ட்ரி பார்த்திங்க அப்படின்னா மேட்டர் அண்ட் சைஸ் கெமிஸ்ட்ரியில் கிட்டத்தட்ட எல்லாமே கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம்னு சொல்லலாம் ஓகேவா ஒன்று ரெண்டு டாப்பிக்கை தவிர்த்து மேட்டர் அண்ட் ஸ்டேட் முடிச்சிட்டோமா ஓகேவா அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோமா கெமிக்கல் பாண்டிங் கெமிக்கல் பாண்டிங் நான் எனக்கு கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணுறேன் பீரியடிக் கிளாஸிஃபிகேஷன் எலமெண்ட் பிடிஎஃப் சாரி பிடிஎஃப் இல்ல ஐ மீன் நோட்ஸாகவும் நம்ம பார்த்துட்டோம் தட் இஸ் கண்டென்ட்டாகவும் பார்த்துட்டோம் கான்செப்டாகவும் பார்த்துட்டோம் அகெயின் அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டினாகவும் பார்த்தோம் ரெண்டு வீடியோவாக பார்த்தோம் செக் பண்ணிக்கோங்க ஆக்சிடேஷன் அண்ட் ரிடக்ஷன் இது ஏதோ ஒரு வீடியோக்குள்ள சின்னதாக நம்ம டீல் பண்ணியிருப்போம் இது நம்ம ப்ராப்ளம் ஒரியன்டாக வேணால் நம்ம பார்க்கலாம் ஆசட் பேசஸ் அண்ட் சால்ட் இது நம்ம பார்த்தோம் ஓகேவா நியூட்ரலைசேஷன் ரியாக்ஷன் சம்திங் அதெல்லாம் பார்த்தோம் கரெக்டாக கார்பன் அண்ட் இட்ஸ் காம்பன்ஸ் இது ஒரு முக்கியமான டாபிக் என்சிஆர்டி புக்கில் ஒரு டாப் ஒரு யூனிட்டாகவே இருக்குது பட் நம்ம அந்த டாபிக் அந்த அளவுக்கு இதாக இல்லை கண்டென்ட் நிறைய இல்லை நான் இது கொஞ்சம் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு நான் உங்களுக்கு வீடியோ மேக் பண்ணுறேன் மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ் நீட்டாக அனலைஸ் பண்ணிட்டோம் நல்ல ஒரு வீடியோ செக் பண்ணிக்கோங்க கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நம்ம எல்லா கெமிஸ்ட்ரி வீடியோஸ்லேயுமே கண்டிப்பாக கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் பற்றி பார்த்துருப்போம் ஓகே அதுலேயே ஆக்சிடேஷன் தான் என்ன ரிடக்ஷன் தான் என்ன பாண்டிங் பற்றியும் அதே இதுலேயே நம்ம எல்லா வீடியோஸ்லையும் கிட்டத்தட்ட வந்திருக்கோம் கெமிஸ்ட்ரி வீடியோவில் ரேடியோ ஆக்டிவிட்டி இன்னும் கண்ணம் இன்னும் கொஞ்சம் டீல் பண்ணணும் ஏன்னா ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ரெண்டுத்துலேயும் வருது இல்லையா அடுத்தது எலக்ட்ரோ கெமிஸ்ட்ரி ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் ஹைட்ரோ கார்பன்ஸ் நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக அனலைஸ் பண்ணலாம் அப்ஜெக்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் ஃபார்மேட்டில் நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கெமிக்கல்
ரெக்யர்மெண்ட் இருந்தது அப்படின்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரியா ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஆர்ஆர்பி ஜேஇ என்டிபிசி டிஎன்பிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் எஸ்எஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் எல்லா விதமான எக்ஸாம்ஸும் ஜென்ரல் சயின்ஸ் வந்து கண்டிப்பாக கொஸ்டின்ஸ் கேட்குறாங்க கண்டிப்பாக இந்த இந்த ஜென்ரல் சயின்ஸ் கான்செப்டை ஈஸியாக விட்டுறாதீங்க கண்டிப்பாக நல்ல ஸ்கோர் பண்ணலாம் ஸோ நல்லா ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி படிங்க ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பாக என் அடுத்தடுத்த வீடியோஸ் ரெகுலராக வரும் ஸோ கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் சப்போர்ட்னால் மட்டும்தான் நான் அகெயின் வீடியோ போடுறேன் ஸோ நீங்கள் கண்டிப்பாக சப்போர்ட் பண்ணுவீங்கன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் குரூப்பாக டிஸ்கஸ் பண்ணி படிங்க மறக்காமல் நம்ம சேனல் ஈஸியாக பேன்ட்ரிக்ஸை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் ஃப்